ഹായ് വെൽക്കം ടു സിന്ധൂസ് കറി വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചില്ലി ചിക്കനാണ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ചൈനീസ് ഡിഷാണ് അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ ആദ്യം കഴിച്ച് തരാം അതിന് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കൊരു ബൗളെടുത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് പോഡ് രണ്ട് ഇതും ഫുൾ വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ഈ അമ്പത് ഗ്രാമിൻ്റെ അത്രയ്ക്ക് ഇഞ്ചിയും കൂടി നല്ലപോലെ പേസ്റ്റ് ആക്കിയതാണ് ഇപ്പം ഇതിലേക്ക് ഇട്ടേക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ നല്ല വലിയൊരു സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കോൺഫ്ലവർ ചേർക്കാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും കൂടെ നമുക്ക് ചേർക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ചേർക്കാം അരിപ്പൊടി നമ്മൾ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടും അതിന് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ടയും കൂടെ പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ വയ്ക്കുക ഇതൊരു ഫുൾ ചിക്കനാണ് ഒരു രണ്ട് കിലോൻ്റെ അത്ര വരുന്ന ചിക്കൻ നന്നാക്കി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇതിലിട്ടിട്ടുണ്ട് ചിക്കന് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നുറുക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതും കൂടെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് വറുത്തെടുക്കാനുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളോ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ചാ റെഡ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇത് നല്ലതുപോലെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ നല്ലതുപോലെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കുരുമുളക് പൊടി അരിപ്പൊടി കോൺഫ്ലവർ മൈദപ്പൊടി മൂന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തതും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ രണ്ട് സ്പൂൺ സോയാ സോസും കൂടെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടാവും ചില്ലി ചിക്കൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെഡ് കളർ അല്ലേ എന്ന് ഞാൻ കളർ അധികം ചേർക്കാറില്ല ഗ്രേവിയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കളർ ചേർക്കാം പക്ഷേ ഇതിൽ കളർ ചേർക്കേണ്ട നല്ല അധികം കളറൊന്നും നല്ലതല്ലല്ലോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളറൊന്നും ചേർക്കണില്ല പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വറുത്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ഹാർഡായി പോകും അതുകൊണ്ട് വേഗം നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ വറക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചീഞ്ഞ പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ഇനി അതിലേക്ക് ഇടാം അത് അധികം നേരം തെറ്റി വയ്ക്കുകയൊന്നും വേണ്ട വേഗം നമുക്ക് തെറ്റിയ വഴിക്ക് തന്നെ വറുത്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ ഭയങ്കര ഹാർഡായി പോവും അത് വേഗം വേഗം നമുക്ക് എടുത്ത് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നല്ലതുപോലെ മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് കോരിയെടുക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി ചിക്കനും നമുക്ക് മുഴുവനും വറുത്തെടുക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ കളറൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഗ്രേവി ആക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കളർ ചേർക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും രണ്ടാമതും ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ചിക്കൻ ഒരു ആ ഒരു ചിക്കൻ ഫുള്ളാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത് മുഴുവനും നമുക്കിതുപോലെ വറുത്തെടുക്കണം ഇത് മസാല ഒന്നും പെരട്ടി അധികം നേരം വെക്കണ്ട കേട്ടോ ഉടനെ തന്നെ വേഗം വേഗം വറുത്തെടുക്കുകയാണ് നല്ലത് ഇനി നമുക്കിതിൽ ഫ്രൈഡ് റൈസിന് ചില്ലി ചിക്കൻ ആവശ്യമുള്ള സോസുകൾ തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഒരു നാല് സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസാണ് ആദ്യം ഒഴിക്കുന്നത് ഇനി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഒഴിക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി റെഡ് ചില്ലി സോസ് ഒഴിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കളർ കിട്ടും ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വയ്ക്കാം ഇറച്ചി വറക്കണ നേരത്ത് നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇനി 
നമുക്ക് ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള കോൺഫ്ലവറിന് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിലൊഴിച്ച് അത് കലക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മുഴുവനും നേരത്തെ നമ്മൾ വറുക്കാൻ വെച്ചതൊക്കെ മുഴുവൻ വറുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് ഗ്രേവിയിലേക്ക് ആക്കാം ചില്ലി ചിക്കൻ ആക്കാനായിട്ടുള്ള ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചില്ലി ചിക്കൻ ഇതിന് ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കൻ വറുത്ത ഓയിൽ തന്നെയാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞൊക്കെ വളരെ നൈസ് ആയിട്ട് അരിയണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് കടിക്കും പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് ഇത്തിരി വലുതാക്കി അരിഞ്ഞാൽ മതി എടുത്ത് കളയാൻ എളുപ്പം അരിഞ്ഞത് ഇനി ഇത് സ്പ്രിങ് ഓനിയൻ സാലറി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടാം ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ചേർക്കുന്നില്ല കാരണം എനിക്കത് കിട്ടിയില്ല ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് വഴണ്ടി വരുമ്പോഴേക്ക് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് വേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സബോളേനെ നമ്മൾ വലുതാക്കിയിട്ടാണ് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതുപോലെ വലുതാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് വലുതാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ച സബോള ക്യാപ്സിക്കോ ഇടാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് സബോള വലുതാക്കി അരിഞ്ഞത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് സെലറി അതെല്ലാം ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് മൂത്ത് വന്നപ്പോൾ അതിലേക്ക് സബോള ഇട്ട് സബോള ഒന്ന് വഴണ്ടാൽ മതി നല്ലോണം വേണ്ട പച്ചമണം ഒന്ന് മാറിയാൽ മതി നല്ലതുപോലെ വഴണ്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമിരിക്കുന്നില്ല വളരെ എളുപ്പം നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ചിക്കൻ വറുക്കുന്ന ഒരു ചിക്കൻ നുറുക്കുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ നുറുക്കി കൊണ്ടുവരാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ചിക്കൻ ചെറുതാക്കി നുറുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വറുത്തെടുത്ത് വറുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തലേ ദിവസം വറുത്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് കൊടുത്ത് വിടാം നമുക്ക് തന്നെ വേഗം എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ വല്ല ഫംഗ്ഷൻസൊക്കെ വരുമ്പോൾ വറുത്തെടുത്ത് വെച്ച് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വറുത്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് കേടൊന്നും വരില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കാപ്സിക ഇടാം കാപ്സികത്തിൽ വേവേണ്ട ആവശ്യമില്ല പച്ചക്ക് ഇടേണ്ടതാണ് ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ വാട്ടാന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അവസാനം ചേർത്താലും മതി അപ്പോൾ കാപ്സിക ഇട്ടു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ടൊമാറ്റോ ചില്ലി സോയ മൂന്ന് സോസുകളും കൂടെ ഒഴിക്കാം നേരത്തെ എടുത്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒരുമിച്ച് ഇതിനകത്ത് ഒഴിച്ച് ഇടാം നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പ്രാവശ്യം എടുക്കുമ്പോൾ അളക്കാൻ നിൽക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ അതിലുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോന്നും കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് എന്നാലും മൂന്ന് സോസും കൂടെ ഉള്ളത് ഇതിനകത്ത് ചേർത്തു സബോള ഇത് ഒന്ന് ഒരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ടാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ കാപ്സിക്കും ഒട്ടും വഴണ്ട വഴലണ്ട എന്താ പറയുക ഇതാക്കണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം അതിൻ്റെ പച്ചയിൽ തന്നെ കടിക്കുന്നതാണ് അതിന് ടേസ്റ്റ് കോൺഫ്ലവറിൽ കുറച്ച് കളറ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് നല്ല ഒരു കളറുണ്ടായാലും ചില്ലി ചിക്കൻ്റെ അത് വരുള്ളൂ ഒരു ചില്ലി ചേർക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഗ്രേവിയിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ സോയ കോൺഫ്ലവർ തിളച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കോൺഫ്ലവറും ഈ കളറും കൂടെ ചേർത്തത് അത് നല്ലതുപോലെ തിളയ്ക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു മണം നിൽക്കും കേട്ടോ അത് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കനെ ഇടാം കളറും കൂടെ ചേർത്തത് കളർ വന്ന് കറിക്ക് അതിൻ്റെ ഗ്രേവിക്ക് കളറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കനെ ചേർക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ എരി ഉപ്പും മുളകും എല്ലാം നമുക്ക് ഇപ്പം നോക്കാം കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് ചേർക്കാം വേണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് ചിക്കൻ ഇട്ടാം ഞാനിതൊന്ന് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രേവി ആവാനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരല്പം കുരുമുളക് പൊടി
ഇതിൽ കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കുറച്ചും കൂടെ കുരുമുളക് പൊടി വേണം എന്നാലും ഒരു ചെറിയൊരു ചില്ലി ചിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മധുരമാണ് എന്നാലും കുറച്ച് അരി ഉണ്ടായാലും അതിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഗ്രേവിയിലും ചേർക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല സോയാ സോസിൻ്റെ ഉപ്പ് പോരാതെ അത്രയും എന്താ പറയുക അത്രയും സോൾട്ടല്ല അതുകൊണ്ട് സാധാരണ സോയയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്രേവി പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ചേർക്കാം നല്ലതുപോലെ ഈ ഗ്രേവിയിലേക്ക് ചിക്കൻ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചേർക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചില്ലി ചിക്കൻ ഓൾമോസ്റ്റ് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഇതിപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി സിമ്മിലിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചില്ലി ചിക്കൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ചില്ലി ചിക്കൻ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ സെർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ചില്ലി ചിക്കൻ അതിൻ്റെ മീത് ഞാൻ അതിൽ പറയാൻ മറന്നു ഇത്തിരി സ്പ്രിങ് ഒനിയൻ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മീത് ഇട്ട് വെക്കാം എന്നിട്ട് ആ ആവിയിൽ അതൊന്ന് വെന്തോളും ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാനും എളുപ്പമാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് അതുപോലെ ചില്ലി ചിക്കൻ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് Thanks for watching.